வெல்கம் டு மாதி ஹோம் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேருக்கு ஃபேவரட்டான பீஸா வீட்லேயே கோதுமை மாவு வச்சு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த பீஸா செய்ய ஓவன் தேவையில்லை ஈஸ்ட் தேவையில்லை வீட்டில் இருக்க கடாய் வச்சியே செய்யலாம் ஒரு கப் கோதுமை மாவு இந்த கோதுமை மாவு வந்து ஒரு கப் அளவு இருக்காது ஸ்பூனை வச்சு அமைக்கி பார்க்குறப்ப முக்கால் கப் தான் வரும் இப்போ இதெல்லாம் முக்கால் கப் அளவு தான் கோதுமை இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கோதுமை இதில் நான் சேர்க்குறேன் கோதுமையை சேர்த்துட்டு இது மாதிரி அழுத்தி விடணும் அப்போ தான் அது ஒரு கப் அளவு கோதுமையாக நமக்கு கிடைக்கும் ஒரு கப் கோதுமை எடுத்துக்கிறேன் நான் தேவையான அளவு உப்பு பேக்கிங் பவுடர் அரை ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ரெண்டு சிட்டிகை இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் கலந்த பிறகு நடுவில் சின்னதாக ஒரு குழி மாதிரி இது மாதிரி பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்க்குறேன் ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துட்டு இந்த மாவை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தயிர் சேர்த்துட்டு மாவை பிசைஞ்சிக்கிறேன் இந்த பீஸா டோ செய்கிறதுக்கு தண்ணி எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஃப்ரெஷ்ஷான தயிரில் தான் இந்த பீஸா டோவை வந்து ரெடி பண்ணணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தயிர் சேர்த்து இந்த மாவை வந்து நல்லா கொஞ்சம் லைட்டாக பிசு பிசுன்னு இருக்க மாதிரி தான் பிசைஞ்சு எடுத்துக்கிறேன் மாவு பிசைஞ்சாச்சு ஓரளவுக்கு கையில் வந்து நல்லா பிசு பிசுன்னு இது மாதிரி ஒட்டும் இந்த மாவு ஃபுல்லாகவே தயிர் மட்டுமே சேர்த்து நான் பிசைஞ்சேன் இதுக்கப்புறமா கையை வந்து நான் கழுவிக்கிறேன் அந்த பிசு பிசு தன்மை இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக அடுத்ததாக ஒரு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் விட்டுட்டு இந்த மாவை அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் நல்லா பிசைஞ்சிங்கன்னா அந்த பிசு பிசு தன்மை போயிட்டு மாவு நல்லா சாஃப்டாக உருண்டு வரும் அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் இந்த மாவு பிசைஞ்ச பிறகு அந்த பிசு பிசு தன்மை வந்து மாவில் இருக்காது நல்ல ஒரு சாஃப்டான ஒரு டோ ரெடி ஆகிடுச்சு கை வந்து தொட்டு பார்த்தாலும் இது மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக உள்ளே இறங்கும் கையை தொட்டு பார்த்தாலும் இது மாதிரி பிசு பிசுன்னு மாவு எதுவுமே கையில் ஒட்டாது ரெடி பண்ண பீஸா டோவை இது மாதிரி மூடி வச்சுட்டு பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுடணும் கடாயை ப்ரீஹீட் பண்ண போகிறோம் ஒரு கப் சால்ட்டு இந்த கடாய்க்குள்ளே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது மாதிரி ரிங் கட்டர் இருந்தால் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லையனா கிண்ணம் இது மாதிரி இருந்தாலும் நீங்கள் இதை வச்சு ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ரிங் கட்டரை தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த ரிங் கட்டரை வச்சுட்டு இந்த கடாயை மூடி வச்சு பத்து நிமிஷம் மீடியம் ஹீட்டில் ப்ரீஹீட் பண்ணணும் பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து இந்த மாவை லைட்டாக இது மாதிரி உருட்டிட்டு ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறேன் மொத்தமாக ஒரு கப் கோதுமை மாவில் ரெண்டு பீஸா செய்யலாம் அதில் ஒரு மாவை மட்டும் இது மாதிரி எடுத்து உருட்டிக்கிறேன் அந்த உருட்டின மாவை இது மாதிரி சப்பாத்தி கல்லை வச்சு தேவையான அளவு கோதுமை மாவை தூவிட்டு ஓரளவுக்கு சப்பாத்தி மாதிரி உருட்டிக்கணும் ஆனால் சப்பாத்தி மாதிரியும் உருட்டக்கூடாது அதை விட கொஞ்சம் திக்னஸ் அதிகமாகவே இருக்கணும் பீஸா பேஸ் இந்த திக்னஸில் தான் இருக்கணும் பேக் பண்ண போகிற பிளேட்டில் ரெண்டு ஸ்பூன் உருக்கின வெண்ணெய் விட்டு இந்த தட்டை ஃபுல்லாக தடவி விடணும் நான் வந்து அலுமினியம் பிளேட் யூஸ் பண்ணி இப்போ நான் காட்டுறேன் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பீஸா ஷீட்டை நாலாவது மாதிரி மடிச்சுக்கணும் பேக் பண்ண போகிற பிளேட்டில் இதை மாதிரி மாற்றிடுறேன் அடுத்ததாக ஒரு ஃபோக்கை வச்சு அங்கங்கே இது மாதிரி குத்தி விடணும் அப்போ தான் பீஸா வந்து ரொம்ப உபி வராமல் அடியிலையும் நல்லா வெந்து வரும் அடுத்ததாக ஹோம் மேட் பீஸா சாஸ் வீட்லேயே இந்த பீஸா சாஸ் வந்து செய்யலாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் லிங்க் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் அதை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் பீஸா சாஸ் எப்படி செய்கிறது ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு இந்த பீஸா சாஸை இந்த பீஸா பேஸ் மேலே அப்படியே தடவி விடணும் நீல வாக்கில் கட் பண்ண வெங்காயம் தக்காளி நான் டாப்பிங்காக போடுறேன் நீங்கள் வேணும்னா எந்த வகையான காய் வேணுமோ நீங்கள் அந்த காயை வந்து டாப்பிங்காக போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா கேப்சிகம் ஸ்வீட் கார்னர் நீங்கள் இது மேலே டாப்பிங்காக போட்டால் நல்லாயிருக்கும் துருவின சீஸை இது மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுறேன் அடுத்ததாக கார்னிஷ்காக நான் ஒரு ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகாய் இதை மேலே வைக்கிறேன் பீஸாவோட ஓரத்துலலாம் வெண்ணெய் தடவி விடணும் அப்போ தான் பேக் பண்ணுறப்போ அந்த இடம் வந்து வறண்டு போகாமல் நல்லா க்ரிஸ்பி அண்ட் சாஃப்டாக கிடைக்கும் பீஸா பேஸ் அண்ட் டாப்பிங் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பேக் பண்ணலாம் ப்ரீ ஹீட் பண்ண கடையை திறந்துட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பீஸாவை இதில் வச்சுட்டு மூடி வச்சு பத்தில் இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் இந்த பீஸாவை பேக் பண்ணணும் இது மாதிரி ஸ்டீல் பிளேட்லேயும் பீஸாவை பேக் பண்ணலாம் ஒரு ஸ்பூன் வெண்ணையை விட்டுட்டு இதை ஃபுல்லாக தடவி விடணும் இந்த பீஸாவை டேரெக்டாக தட்டிலே இதை மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி ஷேப் பண்ண போகிறேன் இ
10 நிமிஷம் கழிச்சு இந்த பிளேட்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஆரிகனவை ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிவிட போகிறேன் அதாவது பீஸா மசாலா இந்த ஆரிகனை எங்கே கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் மார்க்கெட்டில் தான் கிடைக்கும் இது மாதிரி ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணுறப்போ அந்த சீஸ்லேயும் அந்த ஆரிகனோ ஃப்ளேவர் இறங்கி உங்கள் பீஸா நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும் கடையில் வைக்கிற பீஸா மாதிரி இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக வைக்க போகிறேன் பதினஞ்சு நிமிஷம் பிறகு இந்த பிளேட்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூத் பிக்கை வச்சு இதை குத்தி பார்த்தீங்கன்னா வெந்திருக்கா இல்லையான்னு தெரியும் பீஸா வெந்துருச்சு இப்போ இந்த பீஸாவோட ட்ரீவை நான் வந்து எடுத்துடுறேன் ஒரு பன்னெண்டு நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் வந்து பீஸா ரெடி ஆகிடுச்சா இல்லையான்ட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ரொம்ப நேரம் பேக் பண்ணிங்கன்னா பீஸா வந்து ரொம்ப ஹார்டாகிடும் அதனால் பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் கரெக்டான டைம் இப்போ இன்னொரு பீஸா ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பீஸாவையும் பதினஞ்சு நிமிஷம் பேக் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் பீஸாவை இப்போ கட் பண்ண போகிறேன் இது மாதிரி கத்தியை வச்சு நீங்கள் கட் பண்ணலாம் என்கிட்ட வந்து பீஸா கட்டர் இல்லை உங்ககிட்ட பீஸா கட்டர் இருந்தால் நீங்கள் அதை வச்சு நீங்கள் கட் பண்ணி பீஸ் போட்டுக்கலாம் பீஸாவை பேக் பண்ண பீஸா பீசஸ் எடுக்கிறப்பவே எவ்வளோ சீஸியாக இருக்குது பாருங்கள் கண்டிப்பாக சுவையிலையும் இது சூப்பராக இருக்கும் ஹோம் மேட் பீஸா ரெடி இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்ததுன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண